हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं अंजू और आज हम करेंगे टेंथ क्लास का फिफ्थ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें ये कहता है कि जब एलिमेंट्स धीरे धीरे और ज़्यादा डिस्कवर होते गए बहुत ज़्यादा होते गए तो उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज़ करना ईजी नहीं था तो सोचा गया एक कैसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिसमें हमें इजी हो जाए कि हाँ ये वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं और ये वालों की इनसे डिफरेंट हैं इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए कुछ टेबल बनाने की कोशिश की कुछ रिलेशन दिखाने की कोशिश की ताकि ये जो केयॉस बना था सारे एलिमेंट्स का उनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाया जाए सिमिलरली जैसे शॉपकीपर करता है अगर आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो और कोई सामान मांगते हो तो अगर उसने सब कुछ रैंडमली रखा होगा तो उसको सारा ढूंढना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने बिस्किट मांगा तो बिस्किट कहाँ है लेकिन अगर उसने पूरा सिस्टमेटिकली अरेंज किया है एक जगह बिस्किट एक जगह नमकीन एक जगह कोल्ड ड्रिंक्स तो जो भी कस्टमर को चाहिए होगा वो ईजिली दे देगा सिमिलरली साइंटिस्ट्स ने भी सोचा सारे एलिमेंट्स को ऐसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देते हैं ताकि अगर मुझसे कोई भी किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि इन सब की प्रॉपर्टी सेम होती है इन सब की सेम होती है या इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होती है सो दिस इज मेकिंग ऑर्डर ऑफ के जिसमें कहता है अर्ली अटैम्प्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि सबसे पहले क्या किस साइंटिस्ट ने अटैम्प्ट किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सो so, इसमें पहला है डॉबरनियर ट्राइड्स डॉबनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का सेट बनाया जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक है आपके पास लिथियम सोडियम पोटेशियम इन तीनों एलिमेंट्स में जो इनका मास है लिथियम का मास उसको ऐड किया गया सोडियम के मास से और डिवाइड किया गया टू से मतलब लिथियम का मास प्लस पोटेशियम का मास डिवाइडेड बाय टू तो आपको मिलता था सोडियम का मास तो ये तीन एलिमेंट्स का सेट वॉज डॉबनिया ट्राइड सिमिलरली और एलिमेंट्स के लिए भी ऐसा किया गया जैसे कैल्शियम है स्ट्रॉन्शियम है बेरियम है इन तीनों के मासज में भी यही रिलेशन पाया गया कैल्शियम का मास प्लस बेरियम का मास डिवाइडेड बाय टू विल गिव यू स्ट्रॉन्शियम का मास एंड मास ऑफ क्लोरीन प्लस मास ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय टू विल गिव यू मास ऑफ ब्रोमीन दिस वाज डॉबनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो डॉबनियर था उन्होंने एक्चुअली जो अपना टेबल बनाया वो ज़्यादा एलिमेंट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था जस्ट ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स तक वो रिस्ट्रिक्टेड था लेकिन न्यूलैंड्स के टाइम पर और ज़्यादा फिफ्टीज़ में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और ये एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद उन्होंने सोचा कि अब इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एक टेबल में तो इसके लिए उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया जस्ट लाइक सात सुर होते हैं सारे गम प ध नी सा अगेन तो वैसे ही उन्होंने कहा कि वैसे ही एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करें तो फर्स्ट एलिमेंट सा के अंडर देन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ वॉज अगेन सा तो सा फिर से वही होगा यहाँ पर ही आएगा इसका ये मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है और एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी दिस वॉज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कि जब हम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो जस्ट लाइक सारे ग म प ध नी के बाद सा आता है वैसे ही हर एट्थ एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट की तरह होगी लेकिन ये कहते थे कि टोटल 56 सिक्स एलिमेंट्स से डिस्कवर हो सकते हैं जो कि ऐसा नहीं है 56 सिक्स एलिमेंट्स नहीं अभी तो वन एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं तो इनका एक्सेप्टेड uh, था लेकिन इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट फर्स्ट फिफ्टी एलिमेंट्स नेक्स्ट टेबल है मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेबल जो जिसने बेस बनाया जिसने बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाया चीज़ों को इसमें मैंडलीव ने क्या किया उन्होंने स्टडी किया एलिमेंट्स का हाइड्राइड्स uh, और ऑक्साइड्स के फॉर्म में हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो उनको सबके कंपाउंड्स का पता चल गया 
अब उन्होंने कंपेयर करना था कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे जिनकी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स सिमिलर तरह की हैं ताकि वो अरेंज कर सके और जो बेसिक उन्होंने क्राइटेरिया रखा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बेस्ड ये टेबल था वो था अटोमिक मास वो ये कहते थे कि जब आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग अटोमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो तो एक डिफिनेट टाइम के बाद वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होने लग जाती हैं जिसको पीरियोडिसिटी भी कहा जाता है पीरियोडिसिटी का मतलब है एक डेफिनेट इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना सो so, इन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड स्टडी की जैसे आप देख सकते हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स को स्टडी करके उसके बाद एलिमेंट्स को अरेंज किया और कोशिश की कि जो एलिमेंट एक लाइन में आ रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टी सेम हो मानो अगर उनको आ, कोई एलिमेंट नहीं मिला उस वक्त उनकी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे सिर्फ सिक्सटी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तो जो एलिमेंट्स उनको नहीं मिलते थे इस टेबल में डालने के लिए वो उनके लिए गैप छोड़ देते थे जो कि इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बना इनके टेबल का सबसे बड़ी एडवांटेज बनी क्योंकि गैप छोड़ने की वजह से बाद में जब भी वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उन्होंने उसको उस गैप में डाल दिया उनकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी उनको पता थी वे प्रिडिक्ट कर सकते थे कि जो एलिमेंट यहाँ आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होने वाली है कैसे कर सकते थे क्योंकि उन्होंने अरेंज ही ऐसे किया था कि एक लाइन में सारे वही एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है ठीक है तो जैसे उन्होंने एल्यूमिनियम के बाद उनको एलिमेंट नहीं पता था तो अभी तो हमें पता है कि गैलियम है पर उस वक्त उन्होंने एका एल्यूमिनियम लिख के छोड़ दिया कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम और उसी तरीके से उन्होंने सिलिकॉन के नीचे वाला एलिमेंट जो कि जर्मेनियम है वो भी उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं था तो एका सिलिकॉन छोड़ के छोड़ दिया वहाँ पर जर्मेनियम के गैप में ओके okay, बाकी जो इसके बारे में है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं दैट इज लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव क्लासिफिकेशन लिमिटेशन पहली लिमिटेशन तो ये थी कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो नहीं वो बता पाए थे अब उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन में हाइड्रोजन के एक्चुअली थ्री आइसोटोप्स होते हैं वन इज प्रोटियम वन एच वन सेकेंड इज ड्यूटीरियम वन एच टू एंड थर्ड इज ट्रीटियम वन एच थ्री अब देखा जाए तीनों का मास डिफरेंट है और ऐसा कहा गया था कि मास के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं एलिमेंट्स अब जब तीनों का मास डिफरेंट है तो उन तीनों को तो थ्री डिफरेंट पोजिशन मिलनी चाहिए थी पर इसमें तो नहीं मिली उनको तो फिर वो बन गई इसकी लिमिटेशन कि भई अलग अलग तो मिलना चाहिए था जगह सबको आपने हाइड्रोजन के लिए एक ही जगह दिया दैट इज़ पार्शलिटी ये इसका ड्रॉबैक हो गया ठीक है फर्स्ट ड्रॉबैक सेकंड है नो डिस्टिंग्विशिंग पोजीशंस फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कि येस ही ट्राइड इज बेस्ट कि वो एक जगह पे सारे सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को रख सके लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर पाए वो कि मैं मेटल्स को अलग कर देता हूँ नॉन मेटल्स को अलग कर देता हूँ वो नहीं हो पाया और भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी कि जो बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टाइम पे वो ठीक होगी थी तो क्या प्रॉब्लम थी कि मास में कई बार ज़्यादा मास वाला एलिमेंट पहले आ गया और कम मास वाला एलिमेंट बाद में आ गया तो वो तो ठीक नहीं था क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग मास तो अगर इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर रहे हो तो ज़्यादा मास वाला तो पहले नहीं आना चाहिए तो उस जो प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व कर लिया गया था ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सो दीज वर मेजर लिमिटेशन ऑफ मैंडलीव टेबल नाउ नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल कि क्या क्या अचीवमेंट्स थी मैंडलीव का टेबल इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो आज तक उनको याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने ही बेस बनाया जो मेन टेबल का बेस है उन्होंने ही बनाया जो अटोमिक मास उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो चूज़ की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सक्सेसफुल रही तो उनको इसके लिए बहुत याद रखा जाता है और उन्हीं से मतलब टेबल जो है औरिजिनेट हुआ फर्स्ट पॉइंट है इसमें एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज व प्लेस्ड डायरेक्टली वन अनदर जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टेबल में यही कोशिश की गई थी ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी करके कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ही लाइन में आ जाएं ठीक है एंड नेक्स्ट इज ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स 
जैसे एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन की हमने बात की कि उन्होंने गैप्स छोड़ दिए जिसकी वजह से बाद में डिस्टर्ब नहीं हुआ टेबल ठीक है और और भी चीज़ें थी जैसे उनके टाइम पे ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे स्पेशली जो इनर्ट गैसेस रेयर गैसेस होती हैं वो नहीं डिस्कवर हुई थी बिकॉज वो इतनी कम होती है एटमोसफेयर में उनकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि आ, पता ही नहीं डिटेक्ट ही नहीं हुई थी पहले तो कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं और वो बहुत अनरिएक्टिव भी होती हैं अब किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेंगी तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई कोई यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जैसे अब एक बच्चा अगर आराम से बैठा है कॉर्नर में नो विल नोटिस हम अगर वो उछल कूद करेगा रिएक्ट करेगा बात करेगा शरारत करेगा तभी सब उसको नोटिस करते हैं तो वैसे ही नर्ट गैसेस का था कि उनको किसी ने नोटिस ही नहीं किया था एक तो क्वांटिटी कम ऊपर से वो अनरिएक्टिव थे और बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि स्टडी सिस्टमैटिक हो गई प्रॉपर्टीज लर्न करना ईजी हो गया उसको रिप्रोड्यूस करना इजी हो गया एलिमेंट्स जो अनडिस्कवर्ड है उनको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल हो गया ये सारी इसकी एडवांटेजेस थी जिसने बेस बनाया जो इसके लिमिटेशंस थी उसने बेस बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवाटेजेस चिल्ड्रेन कीप रिवाइजिंग